বন্ধুগণ আপনার সবাই অবগত আছেন গত গত পাঁচই জানুয়ারি দু হাজার বিশ রাজধানীর কুমিটোলায় ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন শিক্ষার্থী ধর্ষণের শিকার হয় এবং উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যান্টনমেন্ট থানায় একটি অজ্ঞাত মামলা করা হয় ঘটনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং বিভিন্ন বিশেষ করে আপনার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে উত্তাল হয়ে ওঠে প্রতিবাদের ঝড় উঠে এবং সভাপতি এটা আমাদেরকে বেশ মর্মাহত করে আমাদেরকে নাড়া দিয়ে যায় এবং তারই প্রেক্ষাপটে আমরা ঢাকার সমস্ত ব্যাটালিয়ান আমরা একযোগে কাজ শুরু করি এবং যার পুরো ধাপে প্রথমে ছিল র্যাব ওয়ান এরই ধারাবাহিকতায় এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সূত্রের ভিত্তিতে আমরা আজ ভোরবেলা অর্থাৎ শূন্য চার পাঁচ শূন্য ঘটিকায় ঢাকার শেয়ার রেলের ক্রসিং থেকে আমরা এই ধর্ষক নরপিচাস মজনুকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হই এবং গ্রেফতারের পরপর তার কাছ থেকে ভিকটিমের পাওয়া ব্যাগ তার আসামি কিছু কাপড় তার মোবাইল ফোন এবং এই পাওয়ার ব্যাংক আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হই মজনু যে এই অজ্ঞাত নামা আসামি ছিল আমাদের প্রাথমিক স্বীকারোক্তিতে জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করে নিয়েছে সে এই ধরনের একটি ঘটনা সে ঘটিয়েছে যার বয়স আনুমানিক তিরিশ বছর এবং যার বাড়ি সন্দীপ অর্থাৎ হাতিয়া হাতিয়া নোয়াখালী সে জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করে নিয়েছে সে এই ধরনের একটি ঘটনা সে ঘটিয়েছে যার বয়স আনুমানিক তিরিশ বছর এবং যার বাড়ি সন্দীপ অর্থাৎ হাতিয়া হাতিয়া নোয়াখালী সে দীর্ঘ দশ বছর আগে সে ঢাকা এসে তার জীবিকা নির্বাহের জন্য সে বিবাহিত ছিল একসময় তার স্ত্রী মরে যাওয়ার মৃত্যু হওয়ার ঘটনার পরে সে বিভিন্ন ধরনের অপকর্মে সে জড়িয়ে পড়ে তার বাবা মৃত মাহফুজুর রহমান এবং তার মা জীবিত রয়েছে কিন্তু বর্তমানে তার দেশের সাথে বা তার বাড়ির সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই বারো বছর আগে সে ট্রেনে যাওয়ার সময় ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে তার দাঁত ভেঙে ফেলেছিল এই দাঁত ভাঙার বিষয়টি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হয়ে পড়ে দাঁড়িয়েছিল সে নিরক্ষর সে পেশায় বলেছে দিনমজুর হকার কিন্তু সে এর পাশাপাশি সে ছিনতাই এবং রাহাজানি এবং অন্যান্য চুরির মতো সে কাজ বিভিন্ন সময় করেছে সে বলেছে আমাদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা রেজাল্ট দিয়েছে সে একজন সিরিয়াল রেপিস্ট আই রিপিট সে একজন সিরিয়াল রেপিস্ট এবং সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিবন্ধী অর্থাৎ ভিক্ষুক মহিলাকেও সে নানাভাবে সে এরকম ধর্ষণ করেছে সে মাদকাসক্ত এবং সে নিরক্ষর ঘটনার বিবরণ যেটা আমরা জানতে পারি গত পাঁচই জানুয়ারি আমাদের ভিক্টিম সে কুর্মিচলা বাস স্ট্যান্ডে নামে তার বান্ধবী বাসে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং সে পথ ভুল করি সেখানে নামে পরবর্তী সে যখন নির্জন পথ দিয়ে যাচ্ছিল মজনু তাকে ফলো করতে করতে এসে তাকে গলায় চাপ দিয়ে চাপটে ধরে তাকে একটি ঝোপের আলায় নিয়ে যায় এবং সে এখানে এই ধর্ষণের মতো সে এই বর্বরজীতি কর্মটি সেখানে সম্পাদন করে এবং এই মুহূর্তে এই বিশেষ এই মুহূর্তগুলোতে সে বারবারই তাকে ঘুষি দিচ্ছিল তাকে চট দিচ্ছিল এবং তাকে গলা চিপে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল সভাপতি এই ভিক্টিম এই ঘটনায় সে পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল মানসিকভাবে এবং সে বেশ কয়েকবারই অচেতন হয়ে পড়েছিল তার যখন চেতনা ফিরে আসে তখন সে সুযোগ বুঝে মজুর কাছ থেকে সারিয়ে নিয়ে এসে রাস্তার অপর প্রান্তে গিয়ে সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং সে সক্ষম হয় মজনু পরবর্তীতে তার রেখে যাওয়া মোবাইল তার ব্যাগ এবং পাওয়ার ব্যাংক নিয়ে সে প্রথম এখান থেকে চলে যায় সে কুর্মি চলায় ওখানে তার এক পরিচিত মহিলা যার নাম অরুণা তার কাছে এই মোবাইলটি সে বিক্রি করে দেয় এবং সে এখান থেকে চলে যায় প্রথমে এয়ারপোর্ট স্টেশনে সেখান থেকে সে ওই রাতে নরসিংহতে সে রাত্রিযাপন করে এবং গতকালকে সে সারাদিনই বনানি স্টেশনে ছিল এবং আজ রাত অর্থাৎ শূন্য চার পাঁচ শূন্য ঘটিকে আমরা তাকে গ্রেফতার করি এই শেওড়ার স্টেশনের কাছ থেকেই আমরা এটা আগেও বলেছি এটা একটা ক্লুলেস অপরাধ ছিল আমাদের কোনো সিসি ফুটেজ ছিল না আমাদের কোনো তথ্য ছিল না জাস্ট কিছু বর্ণনার সূত্র ধরে আমরা কাজগুলো করেছি আমরা প্রথমে গতকালকে খাইরুল নামে একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হই এই ভিক্টিমের মোবাইলটি নিয়ে 
যেই মোবাইলটি খাইরুল অরুণার কাছ থেকে কিনেছিল আপনাদেরকে আগেই বলেছি অরুণা এই মোবাইলটি কিনেছিল মজরুর কাছ থেকে পরবর্তীতে আমরা খাইরুলের দেওয়া তথ্য মতে আমরা অরুণাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হই বা তাকে আটক করি এবং অরুণার পাওয়া তথ্য মতে এবং ভিক্টিমের দেওয়া তথ্যকে আমরা মিলিয়ে আমরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি বা পেরেছিলাম যে ইয়েস এটা একই ব্যক্তি কারণ তার বাড়ি যেটা বারবার বলা ছিল নোয়াখালি কাছাকাছি লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে সে কথা বলে তার সামনের দাঁত নেই চুল কোকরা এবং সে খর্বকার এই তথ্যগুলো আমরা যে অনগ্রাউন্ডে যারা কিছু তাদেরকে পরিচিত লোক ছিল তাদের সাথে আমরা মিলিয়ে আমরা একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হই এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজ সকালবেলা তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হই এ প্রতিবন্ধী নারী এবং সে যে সে একজন সিলার রেপিস্ট এই কথা সে বারবার বলেছে আমি একটু ব্যাখ্যা করি যে এই ব্যাপারটা দিয়ে সে তার স্ত্রী যখন মারা যায় তারপরে আসলে তার যে অবস্থা সে কাউকে আর বিয়ে করতে পারেনি তখন যেটা সে করতো বিভিন্ন ভিক্ষুক তাদেরকে সে জোরে জোর করে সে ধর্ষণ করতো এবং প্রতিবন্ধী নারী এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে সে ধরে নিয়ে এসে তাদেরকে রাখতো এবং সে এই এই কার্যক্রমগুলো সেখানে তার সাথে সেবা করতো এখানে একটা বিষয় ওই শিক্ষার্থী যখন ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন ওই দিন সে কি আগে থেকে এখানে অবস্থান করছিল নাকি দূর থেকে অনুসরণ করে সে ওখানে গিয়েছিল এক একটি বিষয় আর এই যে ঘটনাটি ঘটেছে দেশ চুরে যেরকম তোলপার সে নির্বিকার বনানি স্টেশনে ভবঘরের মতো ঘুরছিল এই বিষয়গুলো সে জানতো কিনা যে দেশ চুরে এই ঘটনাটি নিয়ে এরকম একটি তোলপার চলছে ধন্যবাদ আসলে মূলত এই যে বিষয়টি ওখান থেকে সে ওত পেতেই ছিল ওত পেতে থাকার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে সে নিজে গিয়েছিল কুমিটোলা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তখন সে বের হয়ে আসে তখন এই যে রাতের বেলা অন্ধকারে একটি মেয়ের ব্যাগ দেখতে পেয়ে সে সভাপতি সে নিজেকে আলোড়িত বোধ করেছিল এবং যার কারণে সে মেয়েটাকে ধরেছিল এবং সে আগে থেকেই ওত পেতে থেকেছিল যে কেউ যদি আসে এখানে যদি তাকে এই কাজগুলো করবে এবং আমরা বলছি বলছি এই যে জায়গাটি আমরা আপনারা অনেকেই গিয়েছেন এবং আমরাও দেখেছি এই জায়গাটি যেখানে তারা নিয়ে গেছিল এটা কিন্তু একটা আড়ালে এবং আমরা যখন প্রথম যখন আমরা এই সংগঠন যখন পেয়েছিলাম আমার সভাপতি অবাক হয়ে গেছিলাম যে এই ধরনের জায়গায় কীভাবে এরকম একটা মেয়েকে দীর্ঘক্ষণ ধরে সে রেখেছিল প্রায় তিন ঘন্টার মতো সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেছিল বা যখন আমরা অনগ্রাউন্ডে যাই এবং আপনারা অনেকেও গিয়েছেন দেখেছেন যে এটি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটা ঝোপের আড়াল এখানে ওই সময় কিন্তু মানুষজনের হাট চলাচল খুব সীমিত থাকে যার কারণে সে দীর্ঘক্ষণ ধরে এখানে সে এই তার ধরনের এই অপকর্মগুলো করতে পেরেছিল এবং শুধু এই প্রথমেই না সে অন্য সময়েও এবং আগেও কিন্তু সে বিভিন্ন প্রতিবন্ধী নারীদেরকে নিয়ে সে একই জায়গায় এই ধরনের অপকর্মগুলো সে করেছিল স্যার ভাই এই ধর্ষকের মধ্যে কোনো ধরনের অনুশোচনা আপনারা পেয়েছেন কি না ধারাবাহিকভাবে সে ধর্ষণ করে আসলে তার কাছে প্রথম কোশ্চেন যে তার কাছে আমরা কোনো ধারণা অস্ত্র বা এরকম কিছু পাইনি আর আমাদের কাছে সেও স্বীকার করে নেয়নি আর এই যে স্পটগুলো মূলত আপনারা জানেন যে উল্টো দিকে কিন্তু একটা রেল স্টেশন আছে তো প্রধানত রেল স্টেশনগুলোই কিন্তু শান্ত বিভিন্ন ধরনের এই এই অপরাধের আঁকড়া সো বা আমরা আশা করছি এটা আমাদের জন্য বিশাল বড় একটা একটা ইনসাইট আমাদেরকে দিয়েছে এবং আমরা আজকে ঢাকার বিভিন্ন ব্যাডিলারকে সাথে নিয়ে এবং আপনাদেরকে সাথে নিয়ে মেসের সাথে নিয়ে আমরা এই রেল রেল স্টেশনের আশেপাশে বিভিন্ন ধরনের যে এরকম মাদকের আঁকড়া আমরা আজকেই আইডিপিটা আজকে আমরাই আজকেই সন্ধ্যার মধ্যে আমরা উচ্ছেদ করবো ইনশাল্লাহ